Ok. Eh, bien, escucho las preguntas. A ver. Bueno, una es, ¿con qué periodista de, de los años 90 te gustaría trabajar? Ok. Después otra, ¿con cuál compañero te llevas mejor? Sí. Después, ¿qué deporte de además del fútbol hablarías? Ok. Bueno, él en su momento eh, hacía um, un programa de automovilismo, no sé si sabía demasiado, pero lo, lo hacía. No, no. Sí. Así que bueno, un poco ahí, no, no. quizás te fallando. ¿Vos no sabías? No, no, no sabía. Claro, bueno, obviamente sí. cuando uno, por supuesto no es el caso porque lo estamos haciendo así en clase improvisando, pero sí. siempre investigar antes a ver si al sí. que hizo el protagonista para no quedar así en, en los sites. No sé, sí, sí, verdad. Bien, perfecto. ¿Qué más? A ver. Si no fueras periodista, ¿qué carrera te hubiera interesado hacer? Ok. Después, a ver. ¿Llegar, ¿Llegará a Talleres a ganar la Copa Diego Armando Maradona? Bien. Ahí, eh, sí. más o menos, se da lo mismo que es lo que vos pensabas poner eh, o preguntarle, que era lo del partido del miércoles. ¿Qué piensas acerca sí. del partido del miércoles? ¿Quién va a pasar de ronda? Y supongo que te referías a Boca y Racing, ¿no? Porque no, no te lo pregunté, pero lo di por, por sentado. ¿Boca y Racing era? Sí. Sí, la de Boca y Racing. Bien, perfecto. Sí. Y acá, en el caso de Talleres, eh, más o menos lo mismo. ¿Desde qué lugar uno le preguntaría al Pollo Álvarez esto. ¿Sí? O sea que sí. él es... Distinto es si él fuese, en este caso le preguntamos de talleres, hincha de talleres, periodista identificado con talleres, talleres. ex jugador de talleres, director técnico o ex director técnico de talleres, hay un representativo de talleres, sí. ¿sí? Que eh, no recuerdo de qué cuadro es el Pollo Álvarez, pero no, no es de talleres. No, no. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta no tendría demasiado sentido. Sentido, valor, sí. ¿Sí? Ni siquiera sí. para un medio de... O sea, vos trabajando en un medio de talleres, sería sí. importante esta pregunta. Claro. Una persona demasiado representativa eh, cuya opinión sobre talleres pueda ser importante para la gente. Sí. ¿Entiendes? Bien, ¿qué más? A ver. Perdón, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para todos los entrevistados. ¿Sí? sí Cuando sí. me piden una opinión, es porque esa opinión sí. puede ser importante para la gente. Sí, sí. ¿Correcto? Bien. Correcto, profe. ¿Cómo la ves a la selección en los próximos dos partidos de eliminatorias? Bueno. Eh, sí, ¿qué más? ¿Qué más preguntas tienes? A ver. Después creo que hice dos iguales como me dijo. Que están. Va. ¿Se la digo, digamos? Sí, decime. Ah, bueno. ¿Qué equipo ganará la Libertadores o Sudamericana? Uh -huh. También. Exactamente igual. Bien. ¿Y la otra? La otra. ¿Cuál equipo ves que llegará a una, a una final de Champions? Bien. Eh, en el caso de... Eh, incluso la de la selección también era muy parecida. ¿Desde qué lugar? Sí. O sea, el, el, el Pollo Álvarez no es el ex técnico de la selección, no es jugador, no es... Ni siquiera periodista que sigue la selección. ¿sí? O que claro. sigue distintas selecciones y demás. Eh, desde qué lugar uno le preguntaría eso y que la opinión del Pollo Álvarez pueda ser mucho más calificada que la del periodista que pregunta. Hola. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, lo mismo para los partidos de Libertadores. El Pollo Álvarez en este momento ni siquiera está haciendo deportes, hace un programa de interés general a la mañana. Sí. ¿Sí? Eh, lo mismo, por supuesto, para... Eh, para lo de la Champions. Sí, sí. ¿Sí? Esas son preguntas que uno 
puede tirar jugando, incluso al, al Pollo Álvarez, comiendo un asado, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Estás compartiendo un momento, sos amigo, che, ¿quién, te, quién mm -hmm. pensás que va a llegar a la final de la Champions? Pero para el lector en general, para el público, para el televidente, no es relevante lo que pueda llegar a pensar el Pollo Álvarez en ese sentido. Sí. Distinto hubiese sido con otro entrevistado, quizá. Eh, por ejemplo, un director técnico reconocido, un ex futbolista reconocido. Sí. Ahí las preguntas hubiesen sido un poco más, eh, más interesantes, quizá, o más aptas para esa persona. Claro. ¿Sí? El Pollo Álvarez, por ejemplo, se dedica a... Él conduce un programa de televisión. Hoy por hoy. No, no sé si está haciendo alguna otra cosa. Creo que está a la tele a la mañana y no sé si... No sé si hace algo más. Pero bueno. Eh, entonces, por ejemplo, una pregunta que no podría faltar eh, sería ¿Cómo cambió todo el trabajo este año? Sí. ¿Sí? Año de pandemia. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se vivió en el trabajo periodístico? ¿Sí? Con mucha gente ¿Cómo cambiaste, también... profe? ¿Cómo cambió sí. de Fox a Sport a, a Spien, digamos, también? ¿El, ¿Pero él está en los canales? No. ¿Eh? No, estaba, antes trabajaba en Fox, digamos. Y, eh, justo... Perdón, ¿vo, ¿vos dijiste el Pollo Álvarez? ¿Pollo Álvarez era? ¿O me estás hablando del Pollo Viñolo? No, el Pollo Viñolo era. Ah, con razón, todas las preguntas que entendí sí. eran en el Pollo Álvarez. No, el Pollo Viñolo era. Sí, me equivoqué yo igual del apellido. <risas> ok, ok. Bueno, el Pollo Viñolo... Ponele que un poquito más aptas que al Pollo Álvarez están las preguntas. Ah, sí. Un poquito, tampoco sí, es, sí. ¿viste? Que no, lo... tampoco, sí. Pero sí le podés preguntar, en este caso, bueno, no, no en la de tercera, pero sí, cómo ve a los equipos argentinos en la Libertadores. Es una voz más identificada con el deporte. Eh, hace un programa donde se habla mucho de fútbol, bueno. Sí, sí. Más o menos. Sí. Siendo el Pollo Viñolo y no Pollo Álvarez, más o menos. Sí, sí. Eh, tiene un poco más de sentido esa pregunta. Claro. Eh, incluso la de Talleres, si vos sos un medio de Córdoba, puede ser interesante a ver qué opina el periodista este de Buenos Aires para el público cordobés. Claro. Eh, sí, siendo el, el pollo viñolo, también es muy importante cómo cambió el trabajo de pasando de Fox a ESPN, Bien. qué sí. características distintas, si es que las hay, el trabajo de un canal a otro. ¿Cómo se trabajó en pandemia? Porque estuvieron saliendo mucho tiempo fuera del estudio. Sí. Sí, salieron todos por Zoom, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, el que es relator y hay partidos sin público, si le cambian algo eso, por ejemplo. O sea, ah. le está en una cabina, siempre acostumbrado a estar en una cancha okay. llena de gente, y este sí. año eso no pasó. ¿Sí? Sí, sí. distintas cuestiones de actualidad la de periodista de los 90 puede ir o no una pregunta muy atemporal sí, sí. ¿Sí? puede ser eh, quizá más amplio decir con qué periodista que no trabajaste te hubiera gustado trabajar por ejemplo Ay, sí, sí. por ejemplo para no usarla tan o sea por qué los 90 y no los 80 por ejemplo claro. o por qué los 90 y no los 2000 se entiende me parece mejor darle la oportunidad al protagonista de que exprese de mejor su deseo. Bueno, más, más o menos por ahí. Siempre pensar quién es el protagonista, en qué momento vivimos, en qué momento vive el protagonista. Y eh, cuando uno pide opinión, ¿por qué esa opinión puede ser importante para el público? Claro. ¿Sí? ¿Por qué la opinión sí, sí. de esta persona puede ser importante para el público? Eh, y puede ser relevante. ¿Correcto? Correcto. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, eh, creo que es la última del año, esta sí. Sí. Esta estamos casi seguros. Sí. Sí. Así que bueno, nos vemos eh, el año que viene, Rodrigo. Esperemos, quizá con alguna cara más, si es que vuelve sí. Nahuel. Pero por el momento estamos eh, acá firme junto a vos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, perfecto. Que tengas eh, felices fiestas. Igualmente, eh, profe. Buena Navidad, buen año y buen inicio del 2021. Ya. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, saludos. Un saludo grande. Felicidades. Igualmente, gracias.